اختارها الاستاذ محمود في بدايه الجلسه هل احنا في سياسه انكماشيه ولا في سياسه تنمويه؟ بعتقد ان احنا مش هنلاقي حد يختلف ان احنا محتاجين سياسه تنمويه. وبما ان احنا محتاجين سياسه تنمويه يبقى المفروض انه يكون المتعاملين في السوق او الشركات اللي بتشتغل في السوق تكون مبسوط مبسوط المفروض نشوف ان سعر الفايده يكون بينزل ما بيطلعش انا اعرف ان لما بنرفع سعر الفايده دي مش مش بتشجع الاستثمار بنشوف برضو انه لازم نوسع القاعده التنافسيه لما ان ما فيش حاجه في الدنيا زي التنافس اللي بيشجع الناس على الشغل فالنهارده بنلاقي بعض القطاعات الموجوده في في النشاط الاقتصادي ما بتشجعش المنافسه قطاع البنوك مغلق مش مسموح لحد ان هو ياسس بنك جديد من سنوات وسنوات ليه ما بنفتحهاش ليه بندافع عن البنوك الموجوده وما بنفتحش المنافسة للبنوك الأخرى ليه عندنا نوع من خلط ما بين الجهات الرقابية وما بين الجهات التي بتزاول النشاط البنك المركزي جهة رقابية ليه البنك المركزي له تأثير كبير على إدارة البنوك في أسئلة هنا لازم نتوجه إليها لما نيجي ان احنا عايزين نشجع الاستثمار الخارجي لازم الاستثمار الخارجي يبقى داخل شايف ان هو لو هو في قطاع البنوك ان المنافسه بينه وما بين البنوك الاخرى هتبقى على نفس المستوى السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم كل التحيه والتقدير سوق الحاضرين انا هنا عشان خاطر اقول ابناء مصر الخارج ايه رؤيتهم بالنسبه لبناء مصر يلا بينا نشتغل نشتغل ازاي؟ دي الرؤيه بتاع ابناء مصر في الخارج وانا بكلمكم بصفتي نائب رئيس الاتحاد العام لمصر في الخارج اللي ليه 178 نادي وربطه في كافه دول العالم وليه 28 مكتب رئيسي متواجدين في المناطق اللي فيها كثافه العدديه زي منطقه دول اوروبا الغربيه وامريكا وكندا واستراليا. بالاضافه لمنطقه الخليج العالمي وحسن البوسطه. يعني ال10 مليون مصري الكفاءات البشريه اللي مصر بتفتخر بيها واللي مصدره رقمها في تصدير الكفاءات البشريه خامس دوله على مستوى العالم ابنائها متواجدين في كافه بقاع الارض. هل يستطيعون بناء مصر العصريه؟ استطيع ان اقول نعم. مصر ما بتستفيدش منهم من هذا الكنز الكبير بتستفيد منهم بس قليل القليل. ويمكن كويس قوي ان احنا معانا السيد وزير الماليه ان احنا كان قبل الثوره تسعة ونص مليار وصلت ل 14 و4 من عشره وصلت ل 18 و6 من عشره حاليا اعتقد تصل لل 22 مليار دولار تحولت مدخرات. الماليه عنصر مهم جدا يمكننا من استثمار هذه الاموال بشكل افضل ايضا حمايه اصحاب المعاشات مش بس من خلال زياده المعاشات ولكن من خلال تدخلات اخرى مهمه تخص تامين صحي لاصحاب المعاشات لان العبء الصحي هو اكبر الاعباء مع كبر السن تيسيرات في النقل وتكلفه النقل والمواصلات وايضا في الخدمات العامه لاصحاب المعاشات ودي برامج جاري دراستها مع وزاره النقل ومع وزاره الصحه بحيث ان يخرج بها مقترحات محدده باليه تمويل بتكلفه بتتحسب دلوقتي وبالتالي مهم جدا ان احنا لما ننظر للموضوع ننظر له بشكل متكامل هندي تمويل اكبر هندي مزايا اكتر لازم تكون مموله ولازم تكون مستديمه وما ننظرش بس للمبالغ الماليه ولكن ننظر لتحسين الخدمات وتيسيرها. من ضمن تحسين الخدمات وتيسيرها ان احنا في الست سبع شهور اللي فاتوا استخرجنا اكتر من 300 350 الف كارت مبغلط علشان تكون كل المعاشات ميتانه. أشكرك سيد الرئيس على هذه المقدمة ويبقى أنه الموضوع طويل وصعب ومعقد ومن الصعب الواحد يتناوله في 15 دقيقة فسأدخل في لبه دون مقدمة وأعتقد أن البداية يجب أن تبدأ بتعريف 
مفهومنا ومقصدنا من العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية سعادتك قلت عليها مفهوم أنا أعتقد أنها في هذه المرحلة هو شعار شعار رفعته كل القوى السياسية وكل القوى الحزبية في مصر وخارجها. فالعدالة الاجتماعية التي نقصدها ونستهدفها هي التي تهدف إلى توزيع عادل للثروات وإلى تقليل الفوارق بين الدخول وإتاحة فرص متكافئة وحقوق متساوية لكل فرد في المجتمع بما يمكنه من التقدم وتحقيق ذلك. ويتأتى كل ذلك من خلال الالتقاء بمستوى الخدمات، التعليم، الصحة وغيرها وكفالتها للجميع وتوفير الحماية الاجتماعية للجميع واحترام حقوق العمال وتنظيم الاسواق لحمايه المنافسه ومنع الممارسات الضاره للمستهلك وتنفيذ سياسه ماليه واجتماعيه تحقق عداله التنفيذ. لما برضو قبل ان موضوع ليه ملاحظه والملاحظتين تخص العلاقة التشبكية ما بين العدالة الاجتماعية من ناحية والنمو الاقتصادي أو التنمية من